Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tỉnh ủy có chủ trương lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16, huyện ủy Mường Khương đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và tập trung thảo luận sâu rộng tại Đảng Bộ các cấp cơ sở. Qua thảo luận các ý kiến bày tỏ sự đồng thuận cao với những đánh giá của Đảng Bộ Tỉnh, đồng thời có những góp ý hết sức thiết thực và báo cáo chính trị nổi bật là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Với đặc thù là huyện Thuận Đông, các ủy chính quyền các địa phương tại Mường Khương cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nội dung dự thảo của Đảng Bộ Tỉnh đánh giá về những hạn chế khuyết điểm trong sản xuất nông nghiệp. Đối chiếu so sánh với thực tế nhiều địa phương là rất sát hợp. Chính vì vậy, trong phần 2, định hướng phát triển, mục số 5, thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, các địa phương tại Mường Khương mong muốn Đảng Bộ Tỉnh sẽ tập trung giả soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho người dân, phát triển kinh tế khắc phục tư tưởng trung trở ỷ lại, chủ động thay đổi tập quán canh tác, nâng cao thu nhập, thu hẹp khoảng cách giữa các xã trong tỉnh. Sau khi có cái dự thảo của Đảng bộ tỉnh thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thảo luận sâu ở các cái chi bộ. Thế thì qua coi như là tổng hợp các ý kiến thì người dân này, chủ yếu là vẫn tập trung vào cái hướng đó là à, cũng là mong muốn là tỉnh là có cái cơ chế quan tâm đặc thù đối với cái xã Dìn Chin nó làm cái xã đặc biệt khó khăn thì là có thể các cái nguồn lực đầu tư ví dụ như là xây dựng tiếp tục coi mở rộng xây dựng các cái con đường giao thông nông thôn, giao đi các cái nơi sản xuất. Thế rồi là để coi như là khai thác các cái vùng đất, ví dụ nếu không có đường giao thông nông thôn ấy thì là là các cái vùng đất là bỏ hoang rất nhiều bởi vì sản phẩm làm ra là không vận chuyển được về nhà. Thế thì đấy là cái mà người dân nào kỳ vọng mong muốn. Cái thứ hai là cái cơ chế về coi như phát triển kinh tế, xuất đầu tư, xuất vay ấy tạo được cái cú ích cái đòn bẩy để để thoát nghèo bền vững. Bà con nhân dân cũng như cấp ủy chính quyền địa phương cũng mong muốn để từng bước cải thang xóa đói giảm nghèo và và từng bước rút ngắn khoảng cách giữa với các xã bản thì cũng kính mong được uh, tỉnh ủy Lào Cai cũng như các cấp các ngành đến huyện uh, quan tâm đầu tư hỗ trợ cho bà con nhân dân xã Tà Hằng như là chương trình 30 uh, 1350 a uh, con giống cây giống và đặc biệt là xã cũng đang hướng trong nhiệm kỳ này và đặc biệt năm 2020 cũng đang hướng một số cây trồng ôn đới như cây mận chín sớm và cây lê vào vào giả thàng kính mong được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ đầu tư bằng chương trình dự án cụ thể cho cho xã. Những năm qua thực hiện chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta về chăm lo phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp nông thôn và nông dân, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã chủ trương hướng mạnh về cơ sở thông qua hàng loạt những chương trình dự án nhằm huy động tối đa các nguồn lực đầu tư tạo điều kiện để người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa so đói giảm nghèo. Theo nghị quyết số 06 tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, gia đình anh Thảo Tráng, thôn Sú Dí Phìn, xã Tả Thàng, thuộc diện được vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn các xã, có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên. Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng, cộng thêm sự hỗ trợ định hướng của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình anh hiện đang tập trung vào hướng phát triển nuôi trâu hàng hóa, với mong muốn sẽ nâng cao thu nhập sớm vươn lên thoát nghèo. Chỉ có trồng ngô trồng lúa này đủ ăn thôi, cũng không có gì để bán cả. Tiền thì cũng chỉ vay hàng chính sách trong nơi nông thôn vùng cao Lào Cai, nơi cư trú của trên 70% dân số địa phương đang chứng kiến những đổi thay kỳ diệu và những ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Mường Khương vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cũng chính là niềm tin, sự kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách tạo sự phát triển mới giữa các vùng miền, địa phương trong tỉnh.